వెల్కమ్ టు చెప్పన చిన్న మంచి మాట దిస్ ఈజ్ జోత్స్న చంద్ర త్రిషింగ్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఈ రోజుల్లో సాధారణంగా చాలా ఎక్కువగా మన బిజీ లైఫ్లో ఉండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా యూజ్ చేసే ఒకే ఒక మాట స్ట్రెస్ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్ట్రెస్గా ఉంది స్ట్రెస్గా ఉంది పిల్లలకి స్ట్రెస్గా ఉంది హోంవర్క్ చేయలేకపోతున్నారు హస్బెండ్కి స్ట్రెస్గా ఉంది ఆఫీస్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది వైఫ్కి స్ట్రెస్గా ఉంది ఏదో సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద హౌస్ నాట్ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్ట్రెస్ అనే వాడిని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు మరి ఒక కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్లో స్ట్రెస్ వస్తుందా ఒక ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్లో స్ట్రెస్ వస్తుందా అని చూసుకుంటే అది ఏమీ కాదు మన ఆలోచనతోటి స్ట్రెస్ మనం చేసే పని మన ఆలోచన ఇవి రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా కనుక లేకపోతే మనము స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాము ఇంకొక రకంగా చూసుకోవాలంటే మన లైఫ్ మీద మనకి కంట్రోల్ మనం పెట్టుకోలేకపోతే దాన్ని స్ట్రెస్ అనుకుంటున్నాము అండ్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం చేసే పని కొద్దిగా కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రిజల్ట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాము కాబట్టి ఈ స్ట్రెస్ని మనము మేనేజ్ చేయాలంటే కొన్ని అంశాలు మనం పర్టికులర్గా చూడాలి అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితము ఒక పూల పాన్పు కాకపోవచ్చు కానీ దెర్ విల్ బి సో మెనీ స్వీట్ మెమరీస్ వీటన్నిటిని కూడా మనం గమనించి వాటిని అప్రిష్ చేయగలడం అనేది చాలా అవసరము ప్రతి పని చేసి కుంగిపోయి ఫెయిల్ అయ్యాము ఇంకా లాభం లేదు అనుకునే పరిస్థితి మనకి అసలు రాకూడదు ఒకసారి ఫెయిల్యూర్ అయ్యాం ఓకే ఏమవుతుంది ఆకాశం విరిగి మన మీద పడుతుందా లేకపోతే భూమి చీల్చుకుని పోయి మనం లోపలికి పోతామా ఏమీ కాదు కదా యాక్సెప్ట్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆ ఫెయిల్యూర్లోంచి మనము ఒక లెసన్ తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఇట్లా చేయకూడదు ఇంకో రకంగా చేస్తే మనకి సక్సెస్ వస్తుంది అని సో మన ఫెయిల్యూర్కి బాధపడుతూ అక్కడే ఆగిపోకుండా దాని నుంచి మనం కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుని ముందుకు సాగడం అనేది చాలా అవసరము దట్ రిలీవ్స్ యూ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెస్ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మనకి చాతకాని పనులు మనకి ఇవ్వడు మనము హ్యాండిల్ చేయలేని పరిస్థితులు అస్సలు కల్పించడు మనకి అవసరమైనవి మనం చేయగలిగినవి మాత్రమే మనం ముందుంచుతాడు దాన్ని మనము తెలుసుకుని తెలివిగా ఆ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి స్ట్రెస్ అనే మాట యూజ్ చేసుకోకుండా చూడాలి ఒక చెరువు ఉంది చాలా కామ్గా ఉంటుంది వాటరు ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ఒక రాయి వేస్తారు ఏమవుతుంది వాటర్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది కానీ కొంతసేపటికి వాటర్ అంతా సెటిల్ అయిపోయి మళ్ళీ కామ్గా తయారవుతుంది అట్లాగే ఒక సిచ్యువేషన్లో మనం స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయితే మనం కొద్దిగా టైం గ్యాప్ తీసుకోవాలి టైం తీసుకోవడం వలన మైండ్ కామ్ అయిపోతుంది ఆ స్ట్రెస్ నుంచి మనము రిలీవ్ అయిపోతాం వాటర్ ఎట్లా కొంతసేపటికి సెటిల్ అయిపోతుందో మన ఆలోచన విధానం కూడా అట్లా సెటిల్ అయ్యేటట్లు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరికీ ఉంది ఆందోళన చెందకూడదు ఆందోళన అనేది అసలు పనికిరాదు టేక్ సమ్ టైం గ్యాప్ ఆ గ్యాప్ని మీరు ఆ టైమ్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి కొంతసేపు తర్వాత మైండ్ కూల్గా కామ్గా తప్పకుండా అయిపోతుంది అండ్ దెన్ మన మైండ్లోనే ఈ స్ట్రెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎండ్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి మనం తెలివిగా ఒక పవర్ని మనము మైండ్కి ఇవ్వాలి మైండ్ మస్ట్ బీ వెరీ పవర్ఫుల్ మన మైండ్ని పవర్ఫుల్గా చేసుకునే బాధ్యత మన మీద ఉంది మరి ఇట్లా పవర్ఫుల్గా చేసుకోవాలంటే సో మెనీ మెథడ్స్ ఎక్సర్సైజ్ యోగా మెడిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా మన మైండ్ని పవర్ఫుల్గా చేయగలవు మన గురించి ఎప్పుడు కూడా మనం నెగటివ్గా మాట్లాడుకోకూడదు ఒకవేళ మన గురించి మనం నెగటివ్గా మాట్లాడుకుంటే అది మన స్ట్రెస్కి తప్పకుండా కారణమవుతుంది సో మనకి సంతోషాన్ని ఇచ్చే పనులు చేయాలి మనం ఎంజాయ్ చేసే పనులు చేయాలి చేసిన పనిని మనం సంతోషంగా చేయాలి చేసిన పనిని మనము ఎంజాయ్ చేసేటట్లుగా ఉండాలి మనం ఎంజాయ్ చేసే ప్రతి పని కూడా ఒక చిన్న బుక్ పెట్టుకుని అందులో నోట్ చేసుకుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా మనం బుక్ ఓపెన్ చూస్తే ఓకే సో మెనీ స్వీట్ మెమరీస్ ఆర్ దేర్ అని మనకి అనిపిస్తుంది విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో ఎంజాయ్ ఈచ్ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ కష్టం వచ్చినా కూడా దాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేసేటట్లుగా ఉండాలి దాన్ని చూసి నవ్వేటట్లుగా ఉండాలి అప్పుడు ఆ కష్టం మనీ చూసి పారిపోతుంది దెన్ షో యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞతాభావాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం తెలుపుకుంటూనే ఉండాలి బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ 
యూజ్ సమ్ సింపుల్ వర్డ్స్ రిపీట్ ద సింపుల్ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ అనండి సారీ అండి ఐ లవ్ యూ అనండి ఐ మిస్ యూ అనండి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి ఇతరులకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి దే షో అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది అదర్ పర్సన్ మన డైలీ లైఫ్లో ఈ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ చాలా చేంజ్ని తీసుకొస్తాయి విల్ బీ డెఫినెట్లీ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ సో మనం ఇప్పుడు ఎన్ని పాయింట్స్ చూసాము స్ట్రెస్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలి హౌ టు డీల్ విత్ స్ట్రెస్ అని స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ని ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాము అప్రిషియేట్ యువర్ లైఫ్ గివ్ సమ్ టైమ్ టైమ్ సాల్వ్స్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ మేక్ యువర్ మైండ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ షో గ్రాటిట్యూడ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ టు ఆల్ పర్సన్స్ దీస్ ఫోర్ థింగ్స్ మేక్ యూ గెట్ అవే ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ మన నుంచి దూరం వెళ్ళిపోవడానికి ఈ ఫోర్ థింగ్స్ కూడా మనకి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హౌ టు డీల్ విత్ స్ట్రెస్ ఆర్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ హోప్ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ పోస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ